మీరు కూడా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను అంటే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా పొందే కదా ఫ్రెండ్స్ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ యువర్ వాచింగ్ పిఆర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో ద్వారా తెలంగాణ హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ ఈ రోజు ఈ రోజు నుండి ప్రారంభమై అంది అందరికీ తెలిసిందే అయితే బిగిన్ అనేది ఈ రోజు నుంచి అయింది కానీ ప్రతి ఒక్కరు మైండ్లో ఉండేది సార్ ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూలో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏ క్రైటీరియా నుంచి అడుగుతారు మనం ఎలా ఉండాలి జడ్జెస్ ముందు మనం ఉంటున్నాము కాబట్టి ఏ విధంగా మనం ఉండాలి అడిగే క్వశ్చన్స్కి మనం సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నామా చెప్పగల చెప్పగలుగుతామా ఇటువంటి అనేక రకాలమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మన మైండ్లో ఉండేవి అయితే ఈ క్వశ్చన్ అన్నిటికీ పుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టిన యూట్యూబ్లో సో ఏ తరహాలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎలా మీతో పాటు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు మీతో పాటు ఇంటరాక్ట్ అయిన ఐదు నిమిషాలు మీరు ఎలా జడ్జి ముందు ఉండాలి ఎలా జడ్జెస్ అంటే అక్కడ పెనలిస్ట్గా ఉంటారు కాబట్టి ఓకే సో మరి మీరు ఎలా ఉండాలి వీటిపైన బాడీ లాంగ్వేజ్తో పాటు నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఎలా ఉండాలి మంచి చెడు అని చెప్పడం జరిగింది సో నేను చెప్పిన ఏదైతే మనం ఇచ్చిన సలహాల సూచనల మేరకే ఈరోజు నిర్వహించినటువంటి డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులలో చాలామంది ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి ఒక మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెం ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కా కాల్ చేస్తుంటారు నాకు కాల్ చేసి సో ద ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్ నాకు ఇలా ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ అయింది బాగా జరిగింది ఈ తరహాలో అడిగారు ఆ తరహాలో అడిగారు మీరు చెప్పినట్టే నేను ఫాలో అయ్యాను నాకు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగారని చాలామంది విద్యార్థులు చెప్పడం జరిగింది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ మరి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఎలా అడిగారు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా నేను చెప్పే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మిత్రమా ప్లీజ్ డూ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు అదర్స్ ఓకే మరి ఏంటి సార్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఈరోజు అందుకోసం డేట్ కూడా ఈరోజుది వేయడం జరిగింది మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూకి ఓకే ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ఉండాలి ఓకే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నేను ఫస్ట్ ముందు చెప్పా ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన అంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగేది ముందు బేసిక్ ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అనేది ఎవరి గురించి అంటే అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకేనండి అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ చాలామందికి అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అడుగుతూ తర్వాత అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్లో మీ పేరు ఊరు మండలం జిల్లా దాంతో పాటు సో పర్సనల్ స్టాటస్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పర్సనల్ స్టాటస్ అడుగుతారు ఈ పర్సనల్ స్టాటస్ అంత అయిన తర్వాత మీ యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఇంతకుముందు ఏమైనా వృత్తి చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారా ఇంతకుముందు ఏమైనా వృత్తి చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఆక్యుపేషన్ అంటే డ్రైవింగ్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ టైలరింగ్ కానీ కుకింగ్ కానీ ఇంకోటి 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 ఇలా అడుగుతారు ఇంకో ఏది ఏం చేస్తున్నారు మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ ఏమైనా వచ్చా ఏమైనా వృత్తిపరంగా ఏమైనా అధికం వచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవింగ్ వచ్చు అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడుగుతారు లేదు నేను బాగా సో టైలరింగ్ చేస్తాను లేదు ఇంకోటి ఓకే ఏదైనా పెయింటింగ్ చేస్తాను అనేసి అంటే సో దాని పరంగా ఇంట్రాక్షన్ చేస్తారు ఇది అయిన తర్వాత మరి కొన్ని కొన్ని జిల్లా జిల్లాలు ఏం చే అడుగుతున్నారంటే ముగ్గురు జడ్జెస్ కూర్చుంటున్నారండి అక్కడ ముగ్గురు జడ్జెస్ కూర్చొని వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇది ఎక్కడ ఈ పర్సన్ ఉంటారనమాట ఈ పర్సన్ ఒక చైర్ మీద కూర్చుంటారు ఈ చైర్ మీద కూర్చున్నటువంటి పర్సన్కి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనం చూసేటప్పుడు మొదటిసారి భయపడతాం కానీ చాలా హంబల్గా వెళ్ళేటప్పుడే మే కమింగ్ మై లాడ్ అని చెప్పొచ్చు మే కమింగ్ సార్ ఆర్ మే ఏంటని పొలైట్గా నేను చెప్పాను మెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్ మనకి కావాల్సింది బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది బాగుండాలి తర్వాత బాడీ మేనర్ బాడీ మేనర్ ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా హంబల్గా ఉండాలి ఓకే తర్వాత మాటలు కూడా చాలా మృదువుగా ఉండాలి అరుదుగా ఉండాలి ఓకే లిమిట్గా కంట్రోల్గా లిమిట్గా కంట్రోల్గా ఒక ఒక ఏది పడుతుంది వాగకూడదు వారు అడిగిన దానికి మాత్రమే సమాధానం చెప్పాలి ఓకేనా మరి అంతకు మించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదు అది గమనించాలి ఓకే ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన క్వాలిటీ ఈరోజు కూడా అదే జరిగింది పనలిస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత జడ్జెస్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉన్నాయి వీటిపైన అందరికీ అడుగుతున్నారు మరి కొంతమందికి మీది ఏ జిల్లా ఫర్ 
మరి రంగారెడ్డి జిల్లా నాది రంగారెడ్డి జిల్లా నాగర్కర్ణంలో రంగారెడ్డి నుంచి చాలామంది పిల్లలు నాకు ఫోన్ చేశారు సో రంగారెడ్డి నుంచి నిర్వహించినటువంటి ఈ రోజులో రంగారెడ్డి నాగర్కర్ణంలో అంటే నాది రంగారెడ్డి రంగారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి డిస్టేట్ జడ్జి ఎవరు డిస్టేట్ జడ్జి ఎవరు పేరు తెలుసా నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నటువంటి హైకోర్టు జడ్జి నేమ్ తెలుసా ఇది అడుగుతున్నారు ఓకే డిస్టేట్ కోర్టు జడ్జి జిల్లాలో ఎన్ని రకాల కోర్టులు ఉన్నాయి దానిపైన మీకు అవగాహన ఉందా కొంతమందికి అడుగుతున్నారు కొంతమందికి అలా అడగట్లేదు జస్ట్ అబౌట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఆపుతున్నారు సో మీ పర్సనల్ స్టాటస్ మీరు అయ్యే ఇంటరాక్ట్ విధానము జడ్జి ముందు మీరు చెప్తున్నా కదా అయ్యే ఇంటరాక్ట్ విధానాన్ని ప్రతిదీ గమనిస్తున్నారు ఎలా ఆ పర్సన్ ఒక అటిట్యూడ్ ఉంది ముఖ్యంగా అటిట్యూడ్ ఎలాంటి అటిట్యూడ్ ఉంది ఆ పర్సన్కి వచ్చేటువంటి పర్సన్కి ఆ అటిట్యూడ్ పైన పూర్తిగా శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు సో మీరు అడిగిన వారు అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మీరు మృదువుగా ఆన్సర్ కానీ చెప్తే వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి యాస్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ గుడ్ అంటారు మేము ఏ పని అని చెప్తే మీరు చేస్తారా చేయగలుగుతారా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అక్కడ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధానం బట్టి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ అవుటర్ నుంచి అడిగే అవకాశం ఉంది సో అడిగారు కూడా ఈరోజు ఓకేనా అయితే నేను ఇవన్నీ కూడా ముందు గతంలో చెప్పాను సో అందుకోసమే సుప్రీంకోర్టు సిజిఐ డిస్టేట్ కోర్టు స్టేట్ కోర్టు సిజిఐ ప్లస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు అలాగే మన స్టేట్ కోర్టులో సిజిఐ గారు నా నేము డిస్టేట్ కోర్టు మీరు ఏ డిస్టేట్లో అప్లై చేశారు ఏ డిస్టేట్కి అయితే వెళ్తారు ఆ డిస్టేట్ ఒక హైకోర్టు ఒక జడ్జ్ సారీ డిస్టేట్ కోర్టు జడ్జి నేము ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్తో పాటు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నారు వారికి అక్కడ మార్క్ లిస్ట్ క్యాండిడేట్ నంబరు ప్లస్ మీకు ఉన్నటువంటి హాల్ టికెట్ నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ హాల్ టికెట్ నంబర్ పక్కన వాళ్ళు మార్కులు వేస్తున్నారు అప్పుడు ఈ మార్క్స్ షీట్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్ మార్క్స్ రెండు కలిపిన తర్వాత ఎంతమంది అయితే హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయో వారికి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు సో ఇది ప్రొసీజర్ ఈరోజు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవే దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగలే సో గతంలో నేను అదే చెప్పాను ఇప్పుడు అది ఈ రోజు నుంచి మనకి దాదాపు ట్వంటీ వన్ వరకు సారీ ట్వెల్త్ నుండి ట్వంటీ వన్ వరకు మనకి జరుగుతున్నటువంటి జరిగిపోయే ఈ ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చనే తప్ప అంతకు మించి క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం రావు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మెయిన్ మీకు కావాల్సింది ఉండాల్సింది ఇదే ఇది ఎంత బాగా మీరు మెయింటైన్ చేస్తారో మీకు అంత ప్లేస్మెంట్ రోజు దీనికోసం మనం వీడియో చేసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కూడా మనవి చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ రోజు వీడియో చేసి పెట్టండి సార్ మాకు హెల్ప్ఫుల్ ఏం లేదు మిత్రమా సో మనం చెప్పే పాయింట్స్కి ఒక్కటి కూడా దాటి వెళ్ళట్లేదు అడగట్లేదు అక్కడ అంత సంభాషణ అయ్యే వరకు అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి దయచేసి గమనించగల ఈ ఒక్క వీడియో ప్రతిదానికి సరిపోతుంది సో దీనికంటే ఏ మించిపోయి క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం రావట్లేదు అది మీరు గమనించాలి మీరు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సారీ ఏ డేట్లో అయితే మీకు ఉందో వెన్యూ టైము ఆ టైంకి చేరాలి ఆ వెన్యూకి ఇన్ టైంలో చేరిపోవాలి ఆ ప్లేస్కి మీరు వెళ్ళిపోతే చాలు అంత మంచిగా జరుగుతుంది ఇది మీ యొక్క ప్రయత్నం ప్రతిఫలం దైవాధీనం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విచ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే కింద ఉంటుంది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి పక్కన వచ్చేటువంటి బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అందించే లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీడియా ప్రకప్ నోటిఫికేషన్ అయితే పొందుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా యాప్ని కూడా